ಬಾಂಬಾಟ್ ಭೋಜನದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಹಿಕಾಯಿ ಚಂದ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಬಾಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಿ ಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೋಕೋನಟ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೌದು ಇವತ್ತು ಕೋಕೋನಟ್ ಡೇ ಹೌದು ಎಲ್ರಿಗೂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ರಾಗಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಮಾಡೋಣ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರಾಗಿ ರಾಗಿಯನ್ನ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿನೇ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿರುವಂತಹ ರಾಗಿ ಬಾದಾಮಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ರಾಗಿನ ಮೊದಲು ರುಬ್ಗೊಳ್ಳೋಣ ರುಬ್ಗೊಂಡು ಅದರದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಬರೋ ರೀತಿ ಶೋಧಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತ ಒಂದ್ 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 ಸಲ ಎರಡ್ ಸಲನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಾದಾಮಿನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಗೋಬೇಕು ಅದರದ್ದು ಹಾಲನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರು ಹಾಕೋಬಹುದು ಗಟ್ಟಿ ಪಾಯಸ ಆಗತ್ತೆ ನಾವ್ ಆ ತರ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಕೀರ್ ತರ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಮಿಶ್ರ ಮಾಡೋದು ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸಿ ಹಾಕೋದು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕುದಿ ಕುದ್ಸೋದು ಈ ಕಡೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಹಾಕೋದು ಕುಡಿ ಅಷ್ಟು ರುಬ್ಬಿಡ್ತೀನ ಹಂಗಾರೆ ಈ ರಾಗಿ ಹಾಲು ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಲು ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ ರಾಗಿ ಹಾಲು ಹಾಗೆ ಕೆದಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಲು ಬಾಯಿ ಆಗತ್ತೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕೆದಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ರುಬ್ದೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ ರುಬ್ಬೋ ಕಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅದು ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಬರೀ ಕಟ್ಟ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ ಮಿಕ್ಸಿ ಯಾವಾಗ ರುಬ್ಬಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಆಗೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಬಾದಾಮಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಯೋದೇನು ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಸಿಪ್ಪೆನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದೌದು ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಕೋಕೋನಟ್ಗೂ ಒಂದು ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವ ನೋಡಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು ಐರಾವತ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರ ಮತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂಥದ್ದು ಈ ಊರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ ಐರಾವತ ಕಾಮಧೇನು ಎಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಆದರೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್
ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಬಹುಶಃ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತಹ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಬೇಡ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳಿಬೋದು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪಾಯಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಎರಡರೂ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಹಾಲು ಈ ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಪಾಯಸ ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಕೂಲಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದಿಂದ ಕೊರತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಕೊಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂತಹ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆಹಾರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ದಿರ ಹಿಂದೆ ಅಡುಗೆನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಅಂಶವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹಸಿ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದನ್ನು ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಉದುರಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದನ್ನು ಹಸಿ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಯಿ ತುರಿತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕೊಡೋರು ಕಾಯಿ ತುರಿಯೋಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರಿಗೂ ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಾಯಿ ಏ ಮುಟ್ಬೇಡ ಮುಟ್ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಸಿ ಕಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಹಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಬ್ಬಿಣ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿ ಹಲ್ಲಿಗೆ ದೃಢತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಾಗಿ ರಾಗಿ ಅಂತೂ ಹೇಳೋ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ರಾಗಿ ತಿಂದು ನಿರೋಗಿ ಅಂತ ಗಾದೆನೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೃದಯದ ಪಪ್ಪುಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ರಾಗಿಯನ್ನು ತಿಂದವ್ರಿಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಈ ರಾಗಿ ಒಂದು ವರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ಲೂಟೆನ್ ಫ್ರೀ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ರಾಗಿಯನ್ನು ತಿಂತ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬತ್ತೆ ರಾಗಿ ತಿಂದವರು ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಟ್ ತಿನ್ನಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿಂದವ್ರ ಕೈಲಿ ಒಂದರ ನಾಲ್ಕು ಏಟ್ ತಿನ್ನಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಚೇತರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಯಸವಲ್ಲ ಟಾನಿಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಟಾನಿಕ್ ಇದು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲದೆ ಇ
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ರಾಗಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ರಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಅದರ ಹಾಲನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಬಾದಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಅದರ ಹಾಲನ್ನು ಸಹ ರಾಗಿ ಹಾಲು ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಹಾಲಿನಾಂಶವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅದು ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಕರಗಿಸಿ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿದಾಗ ಅದನ್ನು ರಾಗಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆದಕುತ್ತ ಕುದಿಸಿ ಈಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದ ನಂತರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಹುಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ರಾಗಿ ಪಾಯಸ ಆಗಾಗ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿ ಅದರ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಳಿ ಇವತ್ತು ಕೋಕೋನಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೋಕೋನಟ್ ರಾಗಿ ಪಾಯಸ ಇದು ಬೊಂಬಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಓಹೋ ಹ್ಮ್ ರಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಕುಡಿಯೋಕಂತೂ ಹಾಯ್ ಆಗಿದೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ ಹಿತವಾಗಿದೆ ಮಧ್ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕುಡಂಬಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಾ ಹ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಭೋಜನದ ನಮ್ಮೂರ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೂರ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕುಕ್ಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯ ತಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಯಾತ್ರಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವರಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸವಿದು ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಯಾಕೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಫಲಮ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಏನಂದರೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಂದು ಇಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಜೆಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನದ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಮಠದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೆರೆಗಿರೆ ಬಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಂತ್ರಸ
ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದದ ಸರಬರಾಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇವೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಗಸಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಚಟ್ನಿ ಇದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಾರಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ಘಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಊಟ ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಊಟ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರಿಯಮ್ಮ ಅವರ ಮುಕ್ತಿನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರುಚಿ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಈಗ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹುಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹುಳಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಮಲೆನಾಡು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಂಬುಳಿಗಳು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಈ ಕಡೆ ಈ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಮಾರ್ಧಾರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಆಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಸೌತಕ ಗುಳಿಯಂತು ಸೂಪರ್ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಹ್ಮ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಪಾಯಸವನ್ನ ಬಾಳೆ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ ಈ ತರ ಹಿಂಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಿದೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ವರ್ಗ ಮೊಸರನ್ನು ಎಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಹ್ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾನೆ ಆಯಿತಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಡೇ ಎಸ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಬಳಸ್ತಾರೋ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೀತಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೋಕೋನಟ್ ಡೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಓಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ನಳಪಾಕ ನಳಪಾಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಬ್ರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಈ ಅತಿಥಿ ಇವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಮಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಮಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಶೋಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಶೋಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಗಿಜಿ 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 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಗತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನರು ನಗಿಸ್ತಾರೆ ಒಂಥರ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕಲೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರ ತಂದೆ ನಾನು ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ವಿ ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಗ ನನಗೆ ಮಗ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಖುಷಿ ಪಡೋರು ಇನ್ನು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೊಂದು ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಸೊ ಕರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಮೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪವನ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನಿನ್ನ ಶೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಶೋ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ ಶೋ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಗಿಸ್ತೀರಾ ಜನನ್ನ ನೀನ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಗ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಂಬಾ ಕೃಷ್ಣ ನಾ ಕರದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಇವಾಗ ನಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೊಸಾದ ಏನೇನೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನೀವು ಅವ್ರು ಕೇಳೇ ಇರಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ ಓ ಎಲ್ ಅಂತಾರೆ ಲಾಫ್ ಔಟ್ ಲೌಡ್ ಲೌಡ್ ಅಂತಾರೆ ಆರ್ ಓ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಈ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓ ಜಿ ಅಂತ ಓ ಜಿ ಅದ್ ಹೆಸರು ಅದ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಸರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಸೊ ಯು ಆರ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಈ ಕುಕಿಂಗ್ ಶೋಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಶೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮಗುಚಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಾಟ್ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನಿಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳಪ್ಪ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೋಕೋನಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಅದ್ ಎಂತ ಕೋಯಿನ್ಸ್ ಹೇಳಿಸ್ ನೋಡಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಡೇ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಡೇ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೋಕೋನಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಕೋಕೋನಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತರಾನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆನೇ ಹೇಳಿದ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿ ಪಾಕ್ ಅಂತ 
ಅದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಉಕ್ ಬರ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಪವನ್ ಎಸ್ ಸರ್ ನೀನು ಯು ಆರ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೌದು ಸರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೇನ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಓಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅಂತ್ಯಾ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸರ್ ನೀವು ನನ್ನ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವೆರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ನೋಡಿ ವೆರಿ ಫನಿ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಫನಿ ಸೈಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅದರವೈಸ್ ಅಮ್ಮ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತುಂಬ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವ್ರು ತುಂಬ ಗೆಲಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಕಾಲು ಎಳೆಯೋದಾಗಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಯಾಕೋ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಇಂಟಿಗ್ನೇಷನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈಸ್ ತಮಿಳ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವ್ರೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗನ್ಸ್ತು ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ಆ ಇಡೀ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ತಾನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂದ್ ಉದ್ಬಾರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಕ್ ಹೇಳಿರೋರು ನಿಮ್ಮ ದಪ್ಪಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಕ್ ಹೇಳೋರು ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಕ್ ಹೇಳೋರು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆಪ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಇದು ಲಿಬರೇಷನ್ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇದು ನಿನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ನಾನೇ ನೀವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಇದು ನನಗೆ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಮೀ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ ಅದೇ ಇಸ್ ಸೋ ಇಫ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಒಂದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಶೋಸ್ ಮಾಡಿ 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 ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶೋಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿರುಗಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವ ಇದು ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಇದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾವು ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಸೌಂಡು ಆ ಸೌಂಡು ಈ ಸೌಂಡು ಸೊ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಲಿ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಗ್ಬನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಮಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಈಗ ನೀನು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನ್ ತಲೆ ಕೂದಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಗುರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳೋ ನನ್ಗೂ ತಲೆ ಹಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಧ ಬರ್ದ ನಾಲ್ಕು ಕೂದ್ಲು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಕೂದಲು ತೆಗೆದು ಏನೂ ಬೇಜಾರ್ ಇಲ್ಲ ಗುರು ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದ್ಸಲಿ ವಿಜಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದಾರೆ ಹುಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಯೂರ ಎಲ್ಲ ಮಯೂರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಚೇಸ್ತು ನಾನಮ್ಮ ನನಗೆ ರೋಲ್ ವಸ್ತಾವ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರು ವಸಾನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ಸಂಕೇತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಶಂಕರ್ ನಂದು ಸಂಕೇತ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗು ಹೋದೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಚೂಡಮ್ಮ ನೀಕು ಒಬ್ಬ ಮಂಚಿ ರೋಲ್ ಉಂದಿ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನೀನ್
నాకు స్పూన్ రోజ్ సిరప్ మిక్స్ మాడతా ఇదే కలర్ ఏం చేంజ్ అవుతుంది కదా బ్యూటిఫుల్ కలర్ బరుతుంది ఓకే ఇది స్వల్ప కుదియకు శురు ఆగుతే ఇవాగ ఏం మాడబేకు అంద్రే ఇదికి నాకు పుడి మాడి ఇట్టుకొండిరో కల్ సక్రే ఆకుకు ఇదరల విశేష ఏను అంద్రే ఈ పర్టిక్యులర్ ఇదరొలగే నాకు సక్రే హక్తల్ల కల్ సక్రే హక్తది కల్ సక్రే పుడి హక్తా ఇదిని ఇది చెన్నగే మిక్స్ మాడబేకు కలర్ హంగే చేంజ్ ఆగతా ఓగతే అదే మజా ఇదరల్లి ఇది చెన్నగి కుదిబేకు అస్టల్ వన్ హలే టేప్ ఆకతిని కేలి కన్నడ రంగభూమి బహళ శ్రీమంతవాదంత ఒక మాధ్యమ హలవారు నాటకకారు ఈ రంగభూమియల్లి హలవారు నాటకగలన్న రచిసి ఈ రంగభూమియన్న శ్రీమంతగొలిసిద్దారు ಅದರಲ್ಲಿ బహళ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು ಹೂಗಾರರು ಅನ್ನುವ ನಾಟಕಕಾರ ಬಹಳ ಜನ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಳೆ ನಾಟಕಕಾರರು ಹೂಗಾರರು ಮೂಲತಃ ಹೂ ಮಾರುವ ಮನತನದಿಂದ ಬಂದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹೂಗಾರ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೂಗಾರರು ಮೂಲತಃ ಗದಗ್ನವರು ಅವರು ಬರೆದ ಮೊದಲ ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಅಭಿನಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೂಗಾರರಿಗೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳು ಜೂಬ್ಲಿ ಹಿಟ್ಗಳಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಾರ ಒಂದೊಂದು ನಾಟಕ ನಡೆಯೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜೂಬ್ಲಿ ನಾಟಕಕಾರ ಅಂತಲೇ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ನಾಟಕಗಳು ಅಂದರೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಂತುಲು ಅವರು ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಕಥಾವಸ್ತುವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೂಗಾರರ ಕಲೆಯೇ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಬರೆಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಒಂದು ದುರಂತ ಗೊತ್ತ ನಿಮಗೆ ಹೂಗಾರರ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ನಾಟಕನೂ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಈಗ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪಾಕ ಹಂಗಾಗಿದ್ರೆ ಜೇನ್ತುಪ್ಪದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ರೋಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಘಮ್ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಥರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ರೆಡ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಇದು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸೂಪ್ ಕೆದಕ್ತಾ ಇರೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಸರ್ ಒಂದು ಟ್ರೇ ತಗೊಂಡು ಈ ಟ್ರೇಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೌರ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಜಿಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಇದಾಗಿದೆ ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲ್ 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 ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಚಾಯ್ಸು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದೆ
ಅದನ್ನ ಈಗ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದ್ ಐದು ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಫ್ರೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆಯಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಇದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಕೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಾದಾಮಿ ಚೂರುಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರೀಕ ಕಾಯಿ ಪಾಕ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾನಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ಹಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಸ್ ಸಿರಪ್ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸಿ ನಂತರ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಅದು ಕರಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕುದಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಜೇನು ತುಪ್ಪದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೋಕೊನೆಟ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತುಪ್ಪ ಸವರಿಟ್ಟ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗುವಂತೆ ಹರಡಿ ಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ತಣ್ಣಗಾದಾಗ ಹೊರತೆಗೆದು ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮೇಲೆ ಬಾದಾಮಿ ಚೂರುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸುಂದರ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಣ್ ಸೆಳೆದು ರುಚಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುವ ಕಾಯಿ ಪಾಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನೀವು ತಿಂದು ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಪವನ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿ ಪಾಕು ನೋಡು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಯಾವ ತರ ಅಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದೊಂದು ತರ ಬೇರೆ ಆ ಕೊಕೋನಟ್ ಪೌಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅವಾಗ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಒಳಗಡೆ ಕರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಟ್ ಇವನ್ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಫಿ ಶೇಪ್ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಬಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇದ್ರ ವಿಶೇಷ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಆ ರೋಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ರೋಸ್ ಎಸೆನ್ಸು ಓಕೆ ನಾನು ರೋಸ್ ಸಿರಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ರೋಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬಾಯ್ ತುಂಬ ಘಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಬೈತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೆ ಸಕದಾಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಾಯಿನ ಒಂದು ಹನಿಗಾನ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚೆಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚೆಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಡದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಡದಿ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಪವನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ 
ಕುಡಿಬೇಕಾರಲ್ಲ ಸಿ ಕೆ ಚಂದ್ರನ ಬೊಂಬಾಟ್ ಬೋಸ್ಕೋಬೇಕು ಕಪ್ಪು ನಮ್ದೇ ಬೊಂಬಾಟ್ ಬೋಸ್ನದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಿನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಅಡಿಗೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಪ್ಪ ನೀನು ಎಲ್ರೂ ನಗ್ಸಿ ನಗ್ಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಂದು ವಾಮ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಹೀಗೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋ ಸಿಹಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಹಿ ಹೆಂಚು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾನು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು ಓಕೆ ನವೀನ್ ಯಾಲಂಕಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅವನು ಪ್ರಮೋದ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೌದು ವೇಣು ಮೂರು ಜನ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ನವೀನ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಬಟ್ ವೇಣು ಪ್ರಮೋದ ನನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ರೋಲ್ ಅವ್ರು ಇಬ್ರಿಗು ಅದರಲ್ಲೂ ವೇಣುಗಂತೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಸಿಗಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ನಮ್ಮದು ನನ್ನ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಳ್ಕಡ್ಡಿ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ ಇಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಯೋ ತೋರಿಸದೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡು ಮೂಡುವುದರಿಂದ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ಚಾನಲ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಬೋಸ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಬಂದೆ ಹೆಸರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಕಡ್ಡಿನೇ ಬೇರೆ ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮೆ ಬೇರೆ ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಉಗುರು ಸೊತ್ತು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಹುಳ್ಕಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಹುಗ ಹುಳ್ಕಡ್ಡಿಗೆ ತುಂಬ ಔಷಧಿಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರಿಂಗ್ ವಾರ್ಮ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಔಷಧಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಉಗುರು ಸುತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಉಗುರು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೀವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಜುಮ 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 ಅಂತ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಉಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಗ್ಯಾಕಿ ಕಟ್ಬಿಡೋರು ತುಂಬ ನೋವಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಣ ಹೋದಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಭಾಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವೂ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಸೆಯೂ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೌಟ್ ಥರ ಒಂದು ಸೌಟ್ಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಸುಣ್ಣನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಸುಣ್ಣ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆರಿದ ನಂತರ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಂಡಿ ಇದ್ರೆ ಶೈತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಗಟ್ಟಿಗೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಆ ಕೈ ಎಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಸುತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ 